さあ、今日2本目の動画いきたいと思います。今日2本目の動画はですね、1本目でやりました。登録の移転と変更の登録をとにかく引っ掛け問題で,です、ね、出してくるんで気をつけてください。こんな問題に引っかからないでくださいっていうお話をしました。じゃあ実際にどういうふうにですね、問題を出してきて、どういうふうに引っ掛けようとしてくるのかってところがわかる問題をですね、連続で出していきますので、皆さんですね、ここで訓練していきましょう。それではいきますよ。クイズ。周辺知識にアタック。1、登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から、宅建師匠の交付を受けたときは、2週間以内にすでに交付を受けていた宅検証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。さあ、どうでしょうかこれもですね、実際に宅検証になった後知ってないと困ります。いきますよ。答えははい、これ罰ですよ。これはですね、登録の移転のです、ね、申請とともに取引所のです、ね、交付の申請があった場合には、登録の移転がですね、完了次第、移転前のですね、取引所と引き換えに移転後の取引所の交付を受ける形になります。二つの取引所がですね、手元にある状態はですね、ありませんのでご注意ください。続いていきますように、後見知事から取引所の交付を受けている宅検士は、その住所を変更したときは、死体なく変更の登録を申請するとともに、取引所の書き換え交付の申請を後見知事に対してしなければならない。はい、どうでしょうか。さあ、いきますよ。答えははい、これその通りでございます。これもですね、非常に重要でございます。宅検視登録をです、ね、受けているものについて、宅検視登録もです、ね、搭載事項に変更があった場合には、地帯なく変更の登録を申請する必要があります。ここはまず基本知識です。でそしてです、ね、その搭載事項の中に何があるかというと、まず住所があります。ですからです、ね、住所に変更があった場合には、変更の登録が必要になるということですね。ちなみに、宅検視がです、ね、氏名または住所を変更したときは、変更の登録に加えてです、ね、取引所の書き換え交付の申請も必要になります。取引所自体にです、ね、住所と名前が載ってますので、変わったんだったらですね、搭載事項をですね、変更の登録で申請するだけじゃなくて、取引証自体もですね、書き換え要するにですね、直してもらわなきゃいけないということでございます。続いて3、宅建業者、各個貢献知事免許に勤務する宅建士、各個貢献知事登録が、お付けに住所を変更するとともに、宅建業者、各個お付けに知事免許に勤務先を変更した場合は、お付けに知事に登録の移転の申請をしなければならない。はい、どうでしょうか。さあ、いきます。答えは、はい、バズでございます。これはですね、登録の移転ができるのは、他のですね、都道府県の事務所で、宅建業に従事する場合でございます。うつ県内に所在する事務所で、業務にですね、従事することになるので、登録の移転という名のですね、サービスが利用できるケースでございます。ところがですね、これ選択肢では、登録の移転の申請をしなければならないというです、ね、意味不明なことを言い出しております。だから、バツなんでございます。こういう選択肢ですね、本当によく出ますんでですね、もう絶対に引っかからないでください。本番ではですね、今時の事件数はこんな問題では引っかかりませんよっていう感じで,ですね、鼻で笑ってパツにしてください。続いて4、宅建士 A が貢献知事の宅建士資格登録を受けている場合に関する次の記述の正しいものはどれか。A は、氏名を変更したときは、死体なく変更の登録を申請するとともに、当該申請と合わせて宅建士証の書き換え交付を申請しなければならない。はい、どうでしょうか。はい、これもですね、もうこれ答えられないと、宅建士になってもらったら困るっていうような問題でございます。さあ、いきますよ。答えははい、まるでございます。はい、これですね、重要なんですよ。宅建士のですね、氏名は、宅建士資格登録のですね、搭載事項になりますので、変更したら地帯なく変更の登録が必要でございます。ここまではですね、本責任が変わった場合と扱いは同じなんですが、ここから重要なんですね。氏名または住所を変更した場合は、それが宅検証にも書いてありますから、宅検証の掛け替え交付の申請もしなければならないという問題が出てくるんでございます。本席はですね、ちなみに宅検証には書いてないんで、掛け替え交付の申請は必要ないという感じなんでございます。ここですね、試験でとにかく狙われますので、さっきのですね、2番目にあった問題とですね、同じパターンの問題なんで、ぜひですね、覚えておいてください。最後いきますよ、5。取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅検士は常にその申請と合わせて、宅検証の掛け合い交付の申請をしなければならない。はい、どうでしょうか。はい、常にって言われるとですね、すごい警戒すると思いますけども、落ち着いて考えてください。さあ、いきますよ。答えははい、まるでございます。これ常にっていうふうに書いてありますけれども、冷静に考えましょう。その通りでございます。宅検士の氏名と住所はですね、宅検証にも書かれておりますので、変更があった場合はですね、変更の登録申請はもちろんしなければなりませんが、それプラスですね、取引所の書き換え交付の申請もしなければなりません。これ実際ですね、宅検士住所変更とかでですね、検索するとですね、こういう説明書きがですね、対象の自治体のですね、ホームページに大体出てきます。これはですね、宅検診になる以上、必ず覚えておかなければならないことなんで、えー、絶対ここで覚えていってください。以上でございます。さあ、ここはですね、もう必ず出ると思った方がいいです。これ出題されなかったらですね、なんで出題しないのっていうふうに私は思うような感じの問題でございます。それぐらいですね、重要な問題であり、かつですね、重要な引っ掛け問題がですね、含まれているということなんでございます。とにかくですね、登録の移転と変更の登録をですね、ごっちゃにしないように本当に気をつけてください。登録の移転はですね、もうサービスっていうので、ね、頭にすり込んでおくとですね、もう引っ掛けられることありません。登録の移転サービスっていう皆さんは、不動産大学の皆さんですね、覚えておいていただければと思います。ということで、また明日。